Não sei para quê. Se o cara tem condição de fazer uma coisa honesta e decente, ganhar dinheiro com isso, ele tinha fábrica grande de, 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 de fios. Ele adulterava os produtos e de, de forma sacana ganhava dinheiro. Que a polícia deu um guenta dele. Não tem cabimento uma coisa dessa. Se o cara... Eu quero perguntar a você, se o cara tem dinheiro, contrato, para trabalhar direito, por que, que ele trabalha errado? Porque é picareta, né? Vamos ver a reportagem. Não é isso, Marco Figueiredo. Foi você que fez a reportagem? Parece que a fábrica do cara é uma fábrica grande. Ele, ele, ele espera até da, da zebra e, e depois tem que aumentar o Marco Figueiredo ali, porque senão ninguém vê a cara dele. Precisa de uma lupa. É, por, depois ele quebra a fábrica e vai e abre outra. É, mas ele, do tamanho da fábrica que ele tinha, é, ele podia produzir normalmente em série e ganhar dinheiro numa boa, mas quis ganhar dinheiro na base da malandragem, não é isso, Mark? Sim, Datena, uma fábrica grande, tanto que vendeu os fios para uma construtora que estava é. construindo cerca de 800 apartamentos em um conjunto habitacional. A construtora percebeu que o, co o cobre estava abaixo do que é exigido ali pelo Imetro. Misturava com outra coisa. E o que caiu em cima da terra. É, mas como é que pode Alumínio. uma coisa dessa vender? Quem abastece é, uma construtora que está fazendo 800 apartamentos, dá para ganhar dinheiro para caramba, trabalhando sério. Como é que o cara vai dar balão? É vigarista. E ele, quando percebia que uma empresa caía, era descoberta no golpe, ele abria outra. Vamos ver o Marco Figueiredo. Põe na tela, o, o Michel. A operação foi realizada por policiais da primeira DIG antipirataria do DEIC. No alvo da investigação, está uma empresa suspeita de vender fios de energia com cobre adulterado. A denúncia partiu de uma construtora que comprou material para ser usado na fiação de mais de 800 apartamentos de um conjunto habitacional. Um aparelho que mede a qualidade dos fios constatou a irregularidade. A quantidade de cobre estava abaixo do que é exigido pelo Imetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Isso significa que ele tem é, quantidade de cobre aquém do que deveria ter, podendo resultar então em incêndio ou até outros problemas onde ele é empregado. A fábrica responsável pela produção dos fios fica em Itapevi, na Grande São Paulo. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos investigadores do DEIC, também na capital, em Mogi das Cruzes e Sorocaba. A suspeita é que o esquema gerava um lucro milionário. Seis mandados de busca e apreensão junto ao Poder Judiciário que foram deferidos. Hoje demos cumprimento a esses seis mandados de busca e chegamos a, a dois, dois desses locais positivaram no sentido de ter farto conteúdo, de, é, grande quantidade de fios que estava lá armazenado nesses locais e que seriam comercializados. Da tela a investigação que levou os policiais ao esquema criminoso começou há dois meses. A polícia descobriu, inclusive, que além da quantidade de cobre inferior ao exigido pelo Imetro, em alguns casos, o cobre era substituído pelo alumínio, aumentando ainda mais o risco de incêndios nas construções. Esses fio que nós, fios que nós encontramos aqui, eles estão aquém desse padrão de qualidade, ou seja, muito abaixo. Por exemplo, os fios, eles têm que ter uma quantidade expressiva de cobre a fim de suportar uma ampora, amperagem é, para a finalidade para a qual esse fio se presta. Entretanto, ele está muito aquém disso. E muitas vezes, alguns dos fios, eles apresentam pouca quantidade de cobre. O, cobre o, o, o fio, na verdade, ele tem em seu interior, ao invés de cobre, alumínio. É um produto que pode causar e pode trazer um prejuízo muito grande, né? inclusive levando a um incêndio de uma certa edificação. O material apreendido agora vai passar por uma perícia minuciosa. A investigação da primeira DIG do DEIC busca identificar... Outros envolvidos no esquema. Nós trabalhamos no sentido de localizar outras pessoas aí responsáveis por todo esse esquema e, e bem como aquelas pessoas que já estão identificadas, elas terão que prestar o esclarecimento, tendo em vista que nós não, não as encontramos nesse momento. Olha, é, o DEIC, dirigido pelo, pelo Fábio Caipira, é uma instituição muito séria da Polícia de São Paulo. Não acredito que faria uma investigação que não seja correta, mas a empresa, a gente tem que ouvir todos os lados, mandou uma nota aí, né, o Gafa? Mandou uma nota... De quanto? E... É, não, não estava... Ah, nota, nota, eu entendi Só mal. de letras aqui. Ah, o que, que é? Negando todas as afirmações relacionadas ao DEI, que diz que se responsabiliza, 
simples assim e garante a qualidade de todo o produto que é entregue aos consumidores e clientes. É, eu não acho que um departamento como o D, que é dirigido pelo Fábio Caipira, ia dar o bote errado. Em todo caso, a empresa tem direito à defesa e, segundo a empresa, vai judicializar o caso. É isso, Rafa? Isso, deve agora entrar na justiça também contra justamente essa operação do D, que até cita aqui, que atende fora do estado de São Paulo. Olha, é, eu repito, o DEIC, eu tenho uma confiança enorme.